Guy Jousmet. Ça fait 30 ans que je connais Guy Jousmet. Ça fait pile un an que je n'ai plus de nouvelles de Guy Jousmet. La première fois que j'en ai entendu parler de Guy Jousmet, c'était chez des amis à Angle, en Vendée, là, tout près d'où je suis né. Mais lui aussi, il est né là-bas simplement. Il a l'âge, il avait l'âge de ma mère. C'est tout ça aussi dont je voudrais parler. On arrive chez ses amis le lendemain et il devait partir à Paris, un voyage comme il faisait de temps en temps. C'est pas facile de vivre là, isolé là sur la, la côte, même si c'est beau, les plages et tout ça. Dans leur salon, là, sur le mur, un tapièce, un Anthony tapièce. Les trucs que tu vois que dans les musées, mais celui-là est énorme. Et, et eux en train de rouspéter. Ouais, je vous mets, ils nous disent euh, d'emmener ça à Paris. Et, 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 tu sais pourquoi Il le vend, il s'achète un appartement. Et effectivement, il s'est acheté un petit studio, la chambre euh, séjour, là, dans une vieille cour, là, euh, rue Rochechoir, juste au-dessus du, du métro Cadet. Un tableau, un studio. Mais eux, ça les embêtait. « Mais si on nous le pique, là, sur l'autoroute, ou si on, si on l'abîme... » Tout ça, c'est pas tous les jours que tu transportes, là, sur le siège arrière de ta voiture. « Un Anthony, ta pièce, je mais c'est qui, ce, ce type ?» C'est comme ça que j'ai fait connaissance de Guy Jousmet. Alors, Guy Jousmet, c'est un grand bonhomme, gros, massif, sauf à la fin, à la fin, plus ça allait, plus... Mais ça, c'est autre chose. Mais il y a 30 ans, une, une force, une force, mais un mouvement. était toujours là et toujours à parler à haute voix. Et quiconque entrait dans son champ de vision et, l'attrapait et commençait une conversation et ça déplaçait le réel constamment autour de lui. C'est ça qui était assez impressionnant avec euh, Guy Jousmet. Guy Jousmet, je vais vous raconter des choses de sa biographie. Je crois que l'événement déterminant, c'était début des années 50. Lui qui était né dans une ferme, là, dans, dans la partie dure, dure de cette côte vendéenne, saint avougour des landes ça dit bien ce que ça veut dire, des trucs où ça pousse rien, quoi. Juste à, à l'écart, d'où tu peux oh, quand même arriver à faire un petit quelque chose. Des, choses, des, des endroits où les questions de, de sorcellerie, les dormeuses, etc. Ça, ça compte, une famille, plein d'enfants, mais ça, c'est, c'était ça. À l'époque, tu gardes les vaches, là, de, de, le, le début de, de une peine, de, tu tiens sur tes jambes, on, on t'envoie avec les vaches. Lui, il avait plus ou moins échappé, il faut se dire aussi qu'il y a eu... Toute l'occupation, la présence allemande, la construction des, des blocos. Ce maître apiculteur, parce que ce maître apiculteur, ben, au moins tu échappes un tout petit peu, au moins tu es seul avec tes, tes animaux. Et puis euh, probablement l'homosexualité est que là, dans cette immédiate après-guerre hein, sur la côte vendéenne, ça ne devait pas être facile à, à porter. Comment il a négocié d'obtenir un un billet, en tout cas le voilà qui arrive au Québec et qui cherche euh, euh, du travail. Qu'est-ce qu'il trouve ben, Un truc euh, plus ou moins représentant de commerce. Tu es payé à la commission, tu es payé selon ce que tu vends. C'était une marque de congélateur. C'était tout neuf les congélateurs qu'on puisse obtenir ça. Et où tu vas ben, Tu vas vers le lac Saint-Jean là-bas, vers les... chez les Inuits, si j'y suis allé bien plus tard. Je me dis, mais je ne vais pas vendre des congélateurs hein, à des peuples euh, qui vivent eux-mêmes là dans des euh, traditions où 8 mois sur 12 c'est, c'est la neige, la glace oui mais quand tu vends le congélateur il leur arrive rempli or oh, je m'ai su beaucoup plus sauf que dans une de ces petites auberges là de hameau où ils trouvent une chambre dans une de ces pérégrinations commerçantes, il y avait euh, du monde là dans la chambre à côté et entend des voix finalement bah, on se trouve à manger ensemble c'était des gars de Radio Canada une petite équipe de Radio Canada qui venait là pour faire un, un reportage au Havre Saint-Pierre ou je sais pas où évidemment, lui, qu'est-ce qu'il fait Et ben attendez, je vais vous emmener chez un tel, je vais vous emmener chez un tel j'ai vu là, la... et puis c'est comme ça que Guy Jousmet, deux mois plus tard entre à Radio-Canada selon ses paroles parce que dans ce flot et cette réinvention permanente allez savoir, mais sur 30 ans, tu arrives à démêler un petit peu. En tout cas, d'après lui, il n'était que 20 à Radio-Canada vers 1954 quand il y rentre. Ils avaient besoin de qui 
Ils avaient besoin de quelqu'un qui réponde au courrier des auditeurs mécontents. Oh, tu n'avais pas besoin d'aller voir ce qui se passait, etc. L'important, c'était on lui passait chaque matin la pile d'enveloppes des auditeurs mécontents. Il prenait sa plume, il répondait à la main pour, bah, en gros, euh, les consoler, qu'on ne recommencera pas, qu'on ait bien tenu compte de leurs avis. Tu, puis tu, euh, as le, tu sens là, qui c'est la personne qui t'écrit. Tu le... Bon, et comme ça, tout va bien pour tout le monde. Reste que dix ans plus tard... 15 ans plus tard, Radio-Canada, c'est des centaines, voire peut-être même passer le mille et puis arriver aux 2000 personnes qui bossent. Et puis lui, il est chargé de la production film à l'international. Tu vas au Festival de Cannes, tu, tu fais des tas de transactions, tu, tu brasses des sous et des sous. À mesure que la vie s'arrange un, un petit peu, tu recommences à voyager. Au Québec, tu as besoin de soleil. Qu'est-ce que tu fais ben, Tu vas au Mexique, tu tombes amoureux, ou alors tu tombes amoureux à Montréal, et puis tu vas avec le petit copain au Mexique, et puis finalement, ben, tu auras une maison avec juste devant le Popocatépetl. Il voyait le volcan de son lit. Oh, ben, c'était pas mal comme Laurie. Mais à l'époque, l'art mexicain, les fouilles et tout ça, personne n'en parlait, personne n'en voulait. Et aujourd'hui, le quai Branly, c'est la, la Choupicoiro, cette euh, statue qui est l'emblème même du musée Branly. C'est un don de Guy Jousmet. Dans sa poche, il avait une toute petite statuette. Une statuette qui avait... C'était une tête de mort. Une tête de mort qui, d'après lui, avait 2500 ans. Mais il s'y connaissait. Parce que là, dans ces dernières années, de quoi il vivait Guy Jousmet Il était expert en choses d'art précolombien. Donc on le faisait venir à New York, à Anvers, évidemment à Paris pour expertiser. C'est-à-dire si Jusme disait cette pièce est effectivement précolombienne, eh bien le marchand, il attestait de l'expertise de Jusme, il la vendait à ce prix-là. Et Jusme derrière qui se marrait. Ah, écoute, il faut bien vivre qui disait. Alors de Jusme, qu'est-ce qui reste Tout le temps, c'était... Euh, des cahiers, des manuscrits, des papiers. Tout à l'heure, je, je regardais, là, avant de, de me lancer dans, dans l'impro, un coin où j'ai des enveloppes. Alors, les enveloppes, c'est tout un art, là, voilà, son écriture, là, à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait quoi Ah, c'est des recettes, des recettes pour faire cuire les huîtres. Je ne sais pas que j'avais ça. Je dois avoir ma propre adresse, cette lettre-là, elle est envoyée à Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Oui, c'est l'année où on était en Allemagne. Oh là, il y en a de plus. Là, c'est une lettre, une carte postale Envoyé to a King Cowboy James Bansclay in Yellowstone Service Road, Pin Bluffs, Wyoming, USA, avec euh, Cheyenne Albin Burst Carpenter. Voilà, ce genre de choses qui faisaient l'art de la relation avec Jousme. Je ne les ai jamais relues. En fait. Peut-être c'est maintenant que ça va commencer. Et ça, c'est vraiment aussi tout travaillé. 3 heures du matin, au bon de Jousme. Il était dans un hôtel à Lafayette, Louisiane. Il ouvre les pages jaunes. Il trouve qu'il y a une liste de plus de 35 François Bon parmi les 75 bons recensés euh, des pages blanches de l'annuaire, pas jaunes. Eh ben, il découpe la page de l'annuaire avec tous les François Bon de Lafayette en Louisiane. Et c'est ça que je reçois par courrier avec un petit mot. J'espère que personne cherchera le téléphone d'un des François Bon de Lafayette, Louisiane. Il y aurait tellement à dire sur mon, mon Guy Jusmer. Alors peut-être que ce livre, là, vous le voyez là, tout là-haut dans l'angle derrière moi, l'autre, il est resté sous, sous cellophane, et j'en ai qu'un autre, j'en ai juste, juste deux. Jusmer, toute sa vie, dès le début, dès qu'il rentrait à, à Radio-Canada, pensait qu'il avait un salaire, il voyait des, des jeunes peintres, c'était dire je te, je te l'achète. Et il achetait quoi 50 dollars, 100 dollars Une fois, je l'ai vu comme ça, à Paris, à Montréal, il achetait systématiquement des toiles d'un jeune peintre indien qui crevait la faim. Ben, c'était 200 dollars, 300 dollars. Mais lui, il en avait 10, 15, etc. Ce peintre, Klum, tu rajoutes un demi-siècle, il devient un des grands peintres officiels de l'histoire de la peinture contemporaine indienne. Donc c'est l'État indien qui cherche pour ses musées à euh, trouver partout. Donc, et là, il était là en train de conférer, c'était hmm, rue Bonaparte. 
dans une galerie où moi j'aurais même jamais osé entrer. Juste à montrer une petite photo. Il est grand comme ça, il est grand comme ça. Et puis allez, 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 allez. Et, et je vous souviens, à un moment donné, bah, t'as tous les impôts, tout ça. Alors, il faisait des dons, il faisait des... T'allais faire pipi chez lui, après deux heures de conversation, tu, tu as un, un sort devant toi, derrière la porte des chiottes. Il dit, bah, tu comprends, ici je suis sûr qu'on me le piquera pas. Et d'autres peintres comme ça, un grand de l'art brut, sans fourche. Des fois, sans fourche et chez sac, il se voyait, euh, sans fourche, il signe le chez sac, chez sac, il signe le sans fourche, tu sais plus lequel et de lequel, tu mangeais chez lui avec euh, des petites fourchettes et couteaux chez Jousse, mais pas chez sans fourche, mais c'est sans fourche qu'il lui avait offert et il avait ramassé là dans un abri sous roche de près de Limoges, Saint-Léonard de, de Nobla, là où est enterré euh, Gilles Deleuze. Bah, personne ne s'en euh, préoccupait encore assez à l'époque des, euh, des abris sous roche, des petits ossements euh, qui se sont révélés plus tard en néant mais lui, avec ses petits ossements néandertaliens, il avait fait des fourchettes et des couteaux. Tu mangeais en tenant euh, des os de personnages néandertal. C'était un drôle de monde. Son truc, c'était les voyages, il ne tenait pas en place. Une fois, tu reçois comme ça un mail. Euh, « Va à Paris, à telle adresse, prends-moi le catalogue concernant je, le, les détecteurs à métaux. » Bon, pourquoi pas, moi, je vous souviens, j'avais l'habitude d'obéir. Euh, je lui envoie le catalogue, même, je lui scanne en, en, en parallèle, et puis finalement, une, quelques semaines, ça y est, je l'ai commandé, le meilleur, le plus beau. Il venait de l'offrir à un curé d'un petit bled, là, tout au bout, près d'Ushuaïa, parce que ce gars-là était persuadé qu'à tel endroit, il y avait de quoi exhumer un trésor. Il n'a jamais trouvé le trésor, mais bon, c'est ça, les, les histoires en permanence avec, euh, avec Jousme. Alors, est-ce qu'il faut que je saute comme ça vers toute la fin Il y a un an, pile, que je n'ai pas de nouvelles de euh, Guy Jousse, mais né en 1931, ça lui faisait 91 ans. Alors évidemment, on s'est mis en veille, il y a un de, un de ses petits-neveux en Vendée, il y a un ami à Montréal qui a longtemps était son, son légataire euh, principal. Et il y a d'autres amis comme ça que j'ai retrouvés parce qu'ils étaient entiers sur, sur des emails, même si je ne les, les connais pas. Donc, euh, est-ce que vous avez des nouvelles de Jousse Est-ce que vous avez des nouvelles de... Mais même la famille Et là, c'est embêtant parce qu'en même temps, ben, il y a des histoires de maison, il y a des histoires de, de reste de capital, il y a des histoires. Mais non, personne n'a de nouvelles de Guy Jousse le dernier qu'on a pu identifier, un ami justement, pas à Montréal, mais à Toronto, il dit, mais moi, le message, il, date de, il donne la date. C'était à peu près 15 jours, 3 semaines après moi, mon, mon dernier échange avec euh, Jousme. Il dit, demain, j'éteins mon ordinateur. Fini. Alors évidemment, tu voyais ce personnage, cette masse là qui, euh, qui s'affinait, qui bon, et tu prends un, une sorte de distance aussi aux gens, aux choses. Moi, le dernier échange que j'ai eu avec lui, est-ce que c'était Gredoux Non, c'est que euh, deux mois plus tôt, message, je t'envoie une liasse de manuscrits. Toi, tu, oh là, encore tu, Mais là, tu sentais qu'il y avait une gravité pour lui. C'est une famille qui s'occupait de lui, il vivait depuis... 10-15 ans en, en Thaïlande. Cette famille dit bah, « Je donne à mm, mm, le paquet, il te l'envoie en recommandé et tout ça, et dès que tu l'as, tu me préviens, ça peut mettre trois semaines. Donc deux mois après, tu ne m'as jamais accusé réception de mes écrits. » Guy, je n'ai rien reçu. Ça ne pouvait pas se perdre. Alors, est-ce que ça a été envoyé alors, retour en arrière. Là, on est... Quelle année Je ne saurais même pas le dire. Moi, j'ai un petit peu de problème avec les dates de ma propre histoire. L'ouvrage a fait l'objet d'une édition de tête à 50 exemplaires, numérotée de 1 à 50. Exemplaire numéro 00, remis en main propre à François Bon à la gare Montparnasse, à l'arrivée de son train en provenance de Saint-Cyr-sur-Loire, à 9h20, le mardi 4 mai 2004. Voilà la date. Pour jour de la Saint-Porphyrio. Saint Guy Jousmé remercie Jean-Paul Barbier, Jean-Paul Brit, Lise Fayol, Jérôme et Virginie Guillon, Jean Lédé, l'ancien de Bouronneval, décédé depuis. C'est une relation commune aussi très très forte. Michel Niquette, un de ses amis aussi québécois, Yvonne Robert, sa sœur Yvonne, Jean-Joseph Sanfourche, le peintre, Jean-Claude Sen, Sunai, Uraroum, la Thaïlande, Gaston Véronneau, cet ami 
légataire, donc ce réseau des sans nouvelles, sauf un nom. De quoi il s'agit On est aux éditions du Cercle d'Art, dirigé à l'époque par Philippe Moncel. Philippe Moncel travaillait sur des livres de commandes, ça pouvait être pour Hermès et d'autres. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur ce livre « Bille en cours », l'autorisation pendant une grande demi-journée, mais avec un repérage préalable, d'aller travailler avec un Hasselblad dans Billancourt, juste avant la démolition. Jousmé demande à Alain Gartmann, dessinateur, caricaturiste, mais avant tout plasticien, de lui faire son portrait. Pour Jousmé, c'était courant. Tu défends un peintre, tu lui demandes une œuvre. Et Gartmann dit qu'il n'aime pas ça, qu'il n'a jamais fait poser personne. Et puis que de toute façon, il n'a même pas besoin de voir Jousmé ni même une photo pour, euh, pour le peindre. Et puis qu'il n'aime pas qu'on le euh, traite euh, comme ça pour un, un exécutant. Bon, Jousmé, euh, d'accord, mais j'aimerais bien que tu me fasses mon portrait. Pas si vous voyez ou tutoyez. Jousmé était quelqu'un qui, qui vous voyait longtemps. Pour nous. Et Gertman, voilà sa réponse. Il exécute 73 portraits de mémoire de Guy Jousmet. Et Jousmet, une fois que le livre est en route, avec la déformation, c'est-à-dire que Gartman fait ça sur trois mois, quatre mois, enchaîne un portrait, puis un autre. En fait, les portraits naissent des portraits précédents. On, on en arrive à une sorte de portrait imaginé, comme le portrait de de l'autre amont ou de Sade par, par Manré, totalement presque abstrait, mais dans la grande tradition du portrait, Jousmet me dit « Et toi, tu fais le texte ?» Bon, pourquoi pas euh, J'ai obtenu, bon, je crois qu'il y a quand même une petite transaction financière de la part du cercle d'art, mais chez Moncel, on avait travaillé pour bien court ensemble, je crois que c'était 1000 balles, quoi. Enfin, en tout cas, rien à voir. Pour moi, c'était toujours aussi une euh, manière de rester indépendant par rapport à Jousmet. C'est-à-dire, euh, t'es pas valet, je suis pas valet. Euh, Jousmet, c'est le genre de dire, mais j'ai besoin qu'on se parle. Euh, viens à Bangkok et prends le train, pour la ville où il habitait. Euh, je t'envoie le billet, première « Guy, quand je voudrais te voir, je le paierai le billet. » C'était ça, tout le temps. C'est peut-être pour ça aussi que la relation a réussi à, à durer 30 ans. Alors, qu'est-ce que je fais, moi Je savais qu'il y avait 73 portraits. Eh bien, j'ai fait 73 fragments sur euh, Guy Jousmet. Mais c'est la première fois que je fais ça. Là, ça fait des, des semaines, des semaines. Mais qu'est-ce qui se passe quoi Il se passe quoi Elle dit, et à un moment donné... Ben, tu lances le truc, parce que hey, c'est pas rien quand même. Ben, Castaneda, pendant une période, je lisais énormément Castaneda. Il toujours... y a plein d'exercices là, que je fais, que j'utilise même en atelier euh, d'écriture, mais que j'utilise pour moi, là, sur la, la périphérie de la, de la euh, vision euh, rétinienne, sur ces, ces points d'énergie qu'on peut avoir à l'extérieur de soi, sur euh, euh, marcher à reculons, ou, ou, ou frôler quand c'est un parking souterrain, aller très vite à pied pour que le crâne frotte. Le, le ciment, des tas de choses que, que, que nous a enseigné Castaneda, évidemment pas en tant qu'exercice dans une autre perspective. « Oh, tu t'intéresses à Castaneda, j'en suis heureux, il faut que je te raconte. » puis voilà, on est à Mexique, à Mexico, ils sont en train de discuter, là, c'est un truc de cinéma, toujours des, des achats de droits, puis il y a un jeune gars qui est à côté de lui, et puis il picole pas, il lui dit, donc la conversation s'engage, on discute, il le trouve super ce gars, et puis après, bon, bah, le gars s'en va, il demande, mais il s'appelle comment ce type-là J'ai pas... Carlos Castaneda. Puis tout d'un coup, tu te retrouves, toi, à avoir un, un lien direct à, à Castaneda. Donner cette petite tête de mort Holtec, 2500 ans, qui promenait toujours dans sa poche. Est-ce qu'il l'a toujours dans sa poche, là, s'il est mort En tout cas, il ne l'a quitté jamais. Des fois, je lui disais, Guy, montre-moi ta petite tête Holtec. Je ne la touchais pas. Il me la montrait. Il dit, tu sais combien on m'en a proposé Il me disait. Puis il me donnait un chiffre. Il dit, mais moi, on me l'a donné. Je ne vais pas la vendre. Alors, je lui sortais, moi, j'ai toujours un petit médiator de guitare sur moi, même si je m'en sers pas. Et, tu vois, mon médiator, c'est pareil, je lui disais. 
Fragment 2. Dans sa dernière lettre, il se plaint de ce que lui coûte ce livre. « Un caprice de vieillard, prétend-il. Qu'a-t-il alors besoin de l'ordonner, sachant que Gartman, comme moi-même, ne pouvons qu'obéir à, à ce que commande notre discipline ?» nous induire à la fiction, à la serpe, à l'obscurité, la puissance d'une silhouette qu'on lance ainsi sur les murs. Il rapporte le coût de ce livre au coût du cahier, cette batte, qu'il vient d'acheter au supermarché de son quartier en Thaïlande, qu'il a rempli de son écriture bleue, illisible soi-disant, pour corriger ou compléter ce que je dis de lui dans la première mouture de ce texte. Et moi, je ne lirai même pas ce qu'il me dit, ça ne me parviendra pas. Je m'en tiens à ma vérité. Trois Là, il ne l'a jamais su, j'avais casé une phrase de, de Saint-Simon. « Ne jamais le connaître qu'emporter. » Il dit de lui-même, « J'amuse tout le monde. » Quelquefois, il rajoute, « Passez le chapeau, j'en rajouterai. »« Ah, vous préféreriez en rire. » Ce type, c'était ça aussi le paradoxe. C'était un roman ambulant, un roman sur pattes. Mais il passait à l'écriture, toujours des « Note, note, euh, écris ce que je t'ai dit. Ah, »« Guy, c'est toi de faire le boulot, c'est pas moi. » Encore une fois passé trois heures avec lui, encore une fois, il parle pendant trois heures sans discontinuer de lui-même et de lui-même uniquement. Comment il se présente lui-même Né le 22 mars 1930. C'était un an de plus que ma pauvre maman, elle, avril 1931. Pardonnez l'imprécision. Septième enfant, Béli ascendant verso dans une ferme de 10 hectares de mauvaise terre, 5 en fermage, 5 en avance d'oirie, 7 vaches de trait, 2 porcs, 20 poules au temps de lapin, une chienne Diane qui gobait les œufs et une chatte Charlotte avec qui j'avais des rapports privilégiés et de l'affection. Il y a toujours eu des chats, ça, ça nous séparait. Il les nourrissait, même en Thaïlande. Sentiment mal vu dans mon milieu, on ne m'a jamais dit je t'aime, mais j'ai parlé chat très tôt. Yvonne a huit ans, elle sera sa marraine, il parle sans cesse d'Yvonne, leur brouille, leur colère, leur admiration. Alors Yvonne, donc, euh, sa sœur euh, aînée, voilà, c'est une femme qui a 60 ans, s'est mise à peindre. Alors, chez sac, art brut, laissons tomber, et à la peinture, et c'est tout cette femme, elle n'a jamais voyagé. Elle est allée voir Guy à Montréal, mais plus tard, une fois que ses toiles sont euh, devenues, qu'est-ce qu'a fait Jousmet euh, C'était un peu cynique aussi. Il y avait toujours ce côté-là, avec lui dire bah, « Moi, je lui achetais toutes ses toiles !» Et quand il s'est mis comme ça à les euh, revendre, et puis les racheter, c'est-à-dire construire une cote pour Yvonne. Et Yvonne est devenue une peintre respectée dans le monde de l'art brut. Ça, Guy m'en a fait cadeau. Ça faisait des années où il savait qu'il y aurait ce moment-là. J'étais à l'ordinateur. Chez lui, des toiles d'Yvonne, il en avait gardé 35. Il me dit, celle-ci est pour toi. La souris du sorcier, 1991. Ouais, le sorcier, la pine du sorcier, la souris du sorcier, et débrouille-toi. Pour les gens qui avaient cette rage de la peinture, Jousmet disait... Elle irait peindre sur le cul du diable. Ou parlant d'un tableau, elle l'a peint sur le cul du diable. Mon texte, j'ai appelé comme ça, sur le cul du diable. Voilà, ça c'est pour, pour Yvonne. Quand il est dans son meilleur, fragment 8, on dirait qu'il s'apaise. Voilà à nouveau quelques emblématiques figures de l'enfance. Monsieur Gagnon, Jules, instituteur, qui habitait chez la même logeuse. Merveilleux personnage, très belle voix de baryton. Ce qu'il aimait, c'est qu'on le peigne. Je l'ai peigné des jours entiers. Et lui, il me parlait philosophie. Jules Gagnon m'a appris l'essence de la vie, plus quelques mots latins. Ou bien, revenant avec lui de saint avogour des landes son pays natal, débitant d'un seul trait, Léon Boursereau, instituteur laïque, qui avait pour maîtresse la fille du facteur garde champêtre cordonnier, elle lui a fait un enfant scandale. Et cette femme est maintenant au Canada, elle a souffert, bah, tout le monde souffre. Toute cette Vendée quittée avant ses vingt ans s'est arrêtée il y a un demi-siècle dans sa tête, grand tableau naïf à l'image de ce qu'elle peint Yvonne derrière lui. D'Yvonne, c'est la noce à Julia et j'aurais parié qu'à cet instant, il avait la larme à l'œil. 10. Il a possédé à jarre sur mer lieu dit le paradis des ânes. Allez voir. À Ragunit, un terrain là où son père aux grandes marées d'équinoxe. Moi, j'ai connu ça. Même là, euh, l'année en 1973, l'année de Pinochet. Moi, euh, je faisais un été là, à travailler à SKF Fontenelle-Comte. 
Ah ben, Est-ce qu'elle font tel compte Si c'est la marée d'équinoxe, on n'a plus personne. Deux fois l'an, allait pêcher les berniques. Pour ma mère, mon fils est à la télévision, disait-elle. Directeur à la télévision du Canada, elle disait. Gloire et réussite, alors j'ai acheté quelques parcelles, il me fallait bien des signes de réussite locaux. Quand autrefois elle me disait, en envoyant chercher les vaches, qu'est-ce qu'on fera de lui, les bons harins Des pains, des brandes, et le dimanche ma mère venait pique-niquer sur ma terre. Aragonite, au paradis aux ânes. De jarre sur mer. Et mon voisin était Marius Roblin, ancien inspecteur d'académie. Ma mère, quand elle m'écrivait au Canada, commençait toujours ses lettres par « mon cher fils ».« Cher » au féminin. Elle a toujours fait cette faute-là. Maintenant, il a cette maison au Mexique qu'il a lui-même fait construire en vue du Popocatépetl qu'il voit de son lit. Un jour sur deux, il fait à pied 5 km qui le séparent du village où il y a une boutique sur Internet. Il envoie des mails comme il parle à la volée, ce qui remplit ses courriers électroniques. Alors ça aussi, j'ai tout, tout conservé, tous les mails de Guy depuis 30 ans, là, dans mon ordi. Enfin, pas 30 ans, puisque euh, dans cette période en Vendée, on n'avait pas Internet. On avait un petit modem pour transporter des trucs, un fax répondeur. Et puis, euh, 96, mais c'est là, j'étais déjà ici, là, à ce moment-là, a commencé euh, la possibilité de l'email. Ça fait quand même 25 ans d'email. Ce qui remplit ses courriers électroniques, combien de chiens il nourrit De quoi il les nourrit La conversation qu'il vient d'avoir à la boucherie à propos de cette viande acheté pour les chiens. Ce qu'il a lu sur le papier journal qui entoure la viande aux chiens était l'annonce curieuse qu'il y a découverte au sujet d'un mariage dont il me donne les noms et les attendus. Une fois il se tombe, se blesse grièvement au doigt, marche jusqu'à la ville, on lui recoue l'ongle à la peau sans anesthésie. Cette fois, une lettre entière concernant les bagarres de ses chiens avec un autre du hameau voisin, jaune et teigneux. Le discours qu'en français ou en espagnol, il leur tient, paraît-il, et en langue étrangère, les chiens se sont habitués à se comporter différemment selon qu'ils leur parlent en espagnol ou en français. Je suis, pour ce séjour-là, celui à qui on parle chaque jour de chiens. Il ne me parlera de rien d'autre. 12. Ça combine pour voyager de Paris à Montréal. Et ça, je peux l'attester. Dans ces années-là, un Boeing part chaque jour du Bourget avec un chargement complet de poussins d'un jour. Il y a un strapontin prévu pour la personne qui convoie la volaille. Mais on n'a pas jugé utile de rétribuer quelqu'un pour cela. Aussi, c'est alloué pour une misère, quelque chose comme 25 dollars cette année-là. Il fait tous ses retours dans le sens Paris-Montréal avec les poussins et la volaille attachés sur son strapontin, mais il aurait entendu raconter ça par un autre, ou ne l'aurait lui-même fait qu'une seule fois, qu'il vous en ferait un numéro de la même façon, avec ses grands gestes, ou des airs soudains de conspirateurs. Le monde entier est un petit peu nul, parce que personne ne sait qu'on peut faire Paris-Montréal en avion pour 25 dollars, avec de la volaille. Puis, il vous explique maintenant une combine des années 70, sa prise d'un photographe new-yorkais, dit-il, allé à Zurich, acheter des roubles par paquet au rabais, s'envoler pour Moscou, passer les roubles dans son slip, acheter des billets première classe Aeroflot, et puis les convertir en chèque voyage valable pour les autres compagnies. Il t'ajoute les chiffres, les détails, mais comme je n'ai pas l'intention de le faire moi-même, je ne comprends pas tout. Pour le prix d'un aller Moscou où tu y étais de ta poche, tu faisais la moitié d'un tour du monde. À Montréal, dit-il, même en arrivant à 3 heures du matin, les chauffeurs du, de bus de l'aéroport finissaient par le connaître et faisaient un arrêt supplémentaire pour qu'il s'arrête à côté de son immeuble. « Privilège de la vieillesse », déclare-t-il mi-fier, mi-flatté, avec l'air matois d'escroc paysan qu'il sait si bien adopté, vous regardant légèrement de côté. 13. Il y a son frère, l'unijambiste, celui qui devait reprendre la ferme s'il n'y avait pas eu l'accident. Celui-ci est resté jusqu'au bout en Vendée, près de sa sœur Yvonne. Mais là, il revient de Saint-Étienne où il a rendu visite à l'autre frère. Mon frère mathématicien, celui qui a réussi au frère agrégé de maths de 15 ans, son aîné, lui décédé. Par contre, ça a été dur pour Guy. Il doit la rencontre des livres qui ne seraient pas venus jusqu'à lui, jusqu'à saint avogour des landes Balzac, Dostoïevski, sur les premiers qu'il cite, évidemment. Puis Jules Verne, Maupassant, Fanny Moore Cooper, il s'immobilise. Mon frère diminue 
Il en tient pour preuve que dans le petit lavabo des chiottes, il a trouvé un montaigne ouvert qui n'en bougeait plus. Et lui, c'est ce qui le scandalise en tout cas. Ils ont parlé du troisième frère, Raoul, mort à six mois. Des bruits circulaient que ma mère l'aurait étouffé. Ce nom m'intriguait sur le livret de famille. C'était peut-être un accident puisqu'on dormait tous dans le même lit. Il a un retour sur son enfance en Vendée, dans le même lit avec ma mère jusqu'à 10 ou 12 ans. Mon père, lui, dormait dans la vieille maison, bien au chaud, et nous, dans la maison neuve, glacée. Je n'ai jamais eu un jouet, alors on fait sans. On aime un arbre, le chat, une libellule qui passe. C'est ça, si, c'était... Une espèce de poésie dans la main, la main tendue, et les mots là, qui, qui venaient, qui se faisaient image. Je me souviens d'une casserole bleue que je tirais avec une ficelle. Il part de la femme de l'instituteur adultère qui leur faisait pratiquer les découpages et collages de papier de couleur. Assez pour digérer. Plus tard, Clé, Albers, Yves Klein ou Liechtenstein. Tous ces gens dont il a eu des œuvres. Il était beau, le Paul Clé, de Jusmet. Il porte en lui cette histoire toute paysanne. Sa mère, enceinte à 15 ans, de celui qui était le grand valet dans la ferme de ses grands-parents. Des suceurs de balustres qui ne plaisantaient pas avec la, la morale. C'était ça où le lavoir épousait mon père dans les huit jours. Et après, lui, il s'est mis à boire dans ce monde du début du siècle et jusqu'après la guerre. Qu'est-ce qui avait changé depuis l'an 1000 Les cadavres dans les cajibis, ça ne manquait pas. Alors il reparle de sa casserole bleue. Un jour, je suis tombé dessus, ça a énormément saigné. J'ai cru que j'allais me vider tout entier. Comme un poulet, j'ai encore la marque. Quand j'ai eu mon premier passeport, on m'a demandé « signe particulier », je n'ai rien dit. Quand ma mère a eu sa première carte d'identité en 40, le secrétaire du maire avait écrit « signe particulier, né gros ». Né gros. On lui en a toujours voulu. 14, 15, 16, là c'est ma première visite à Montréal, hmm, 16, Montréal suite, il marche très vite, toujours en parlant, on s'enfonce sous un bloc, on ne cesse pas de bifurquer dans ces galeries souterraines désertes, c'était un dimanche, je m'en souviens d'emprunter des couloirs sinistres qui ouvrent par surprise dans la galerie commerciale presque identique, mais du bloc suivant, toujours une boutique de sortie de métro, quelque part elle s'arrête à acheter une épice qu'il fourre dans sa poche disant que cette herbe du Cambodge, il ne la trouve qu'ici même et nulle part ailleurs, quelques dizaines de minutes, on aura traversé la ville par en dessous, il en est très fier. Mais de quoi n'est-il pas fier en ce qui le concerne Et j'alterne avec des, des passages qui sont sur euh, Gertman. On avait passé toute une journée là ensemble parlant de, de, de ce travail. 19, 20, 21. Il m'emmène voir. De toute façon, sans voiture ni permis, il n'aurait pu y aller seul à la maison de retraite de Champ saint père hein, Quel souvenir Une très vieille dame qu'il appelle ma tante Marie. C'est une vieille dame très fine comme hors d'âge et qui n'aurait plus de poids. Il lui a amené une boîte de pastilles Vichy et un bouquet de fleurs de son jardin, plus une coupure d'un récent Ouest France à propos du nouvel évêque de Luçon. Ça lui fera plaisir, je le sais. Dans la chambre, une télévision allumée, le calendrier des postes, un crucifix avec un rameau de buis, une photographie du pape, des images de la Vierge comme on donne aux communions solennelles. Dans la chambre aussi, un second lit, c'était pour Martial, le fils de la tante Marie. Il a dans les 60 ans, en fait à peu près l'âge de son cousin lorsque nous faisons cette visite. C'est un simple, dit Jousmet. Il ne peut vivre sans sa mère. Normalement, il n'aurait pas eu droit à vivre en maison de retraite à 60 ans. Pour lui, on a fait exception. Il nous regarde en souriant. Martial, il ne parle pas, mais comprend, dit sa mère. Quand la tante Marie est morte, Martial, dit Jousmet, m'a donné son missel, Nihil Obstat, 1886, à l'intérieur des images de saints. Je ne sais pas où elle les trouvait. Des saints pour tablettes de chocolat. Et derrière... Ses commentaires au crayon réagit bien aux prières ou bien bon à rien. Et pourtant, ce n'était pas n'importe lequel verdict incontournable. Il y a une histoire comme ça chez, chez Maupassant. Il rompt avec tous ceux qui lui empruntent de l'argent. Ça, c'est sûr que moi, je n'en aurais jamais demandé à cause de ça, le sachant. Ou plutôt, à qui il lui demande de l'argent, il en donne, puis rompt, en parle durement ensuite. Je ne lui ai jamais rien demandé. Il me demande ce texte. Le pacte ne vaut donc pas pour lui. J'accepte de voir les dessins de Gartman. C'est un choc, un monde étrange, un personnage de fiction qui lève durement exagéré de, des grandes feuilles 
de Canson, silhouette en marche. L'écriture aura ce même tranchant à lui de prendre ce risque d'un personnage exagéré, fictif. Tant pis s'il fait en permanence de sa vie une fiction et de lui cette exagération. Le train arrive à la gare, c'est qu'il m'attend sur le quai, qu'il va se plaindre de son genou qui lui fait mal, d'un tel qui a trompé sa confiance, des impôts trop chers, de tout ce qui s'acharne sur lui, comme s'il était le centre du monde, ou de son ami la productrice. Des fois, il ne vient à Paris, de Montréal ou de Bangkok que pour passer une heure avec elle et repartir. Elle m'appelle son homme de confiance, son homme de chevet. 24, 25, au bout de deux heures de monologue, je suis vieux, je perds la mémoire. Puis une nouvelle variation, et soudain, parlant de lui, une fois de plus, c'est la troisième personne. Tu sais bien qu'il a un cœur grand comme ça. Autre histoire. Puis, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie. Moi qui me suis tant plein, moi qui ai tant gémi. Il me montre des photographies. Lui sur un bateau, mais je ne sais plus où allait ce bateau. Tout est dément dans ma vie. Tout est infiniment fatigant dans ma vie. Et je suis un vieil homme. Enfin, je déteste les gens qui oublient dans les derniers temps. En Thaïlande, avec cet ami-là qui est cité à la fin, décédé aussi, je le sais. Je Jean-Paul Brit, les deux avaient le même âge. Donc quand ils étaient ensemble, si quelqu'un oubliait un mot que tu ne trouves pas, et la mémoire immédiate, quand tu arrives à 70, il se donnait une claque. Ah, paf Et puis après, c'était l'autre. Ah, tu te trompes Paf Allez, c'est un bon remède. On devrait le publier. 28, 29, euh, 30. Quand on se retrouve... On passe vite sur les derniers voyages, normal, je m'y emmêle tout le temps. Il y a toujours un instant de silence, puis cette fois, comme souvent, il revient sur ses débuts au Québec, jeune émigrant, logé chez une madame Amel, H-A-M-E-L, mais il y en a beaucoup, moi j'en connais aussi un, un Amel, caissière à l'hôtel Windsor, je connais même plusieurs générations de Amel. Elle revenait à une heure du matin, me faisait des sandwichs immangeables. Elle arrivait en pleine forme, elle me réveillait. On fait une petite partie de canasta. C'était l'époque où je me levais à 7 heures du matin pour lire des testaments. Alors j'ai appris à tricher pour perdre. 31, 32, 33, ça c'est rigolo, c'est rue Rochechoir, parce que moi, quelques années avant ça, j'y ai habité aussi, rue Rochechoir, un peu plus haut, au 42. En bas de chez lui, à Paris, il y a un Félix Potin qui s'est appelé 8 à 8 et maintenant aide de l'épicier, mais jamais moyen de le voir sans qu'il en parle comme de la dernière merveille. Comme ces gens achètent pauvres, juste l'indispensable. Aux étrennes, l'an dernier, il a donné deux bouteilles de champagne aux caissières. Ce midi, il m'offre à déjeuner de chez Aide l'épicier des déchirures de poitrine de poulet fumé. On a ça pour rien, sauf que c'est cuit très légèrement avec du fenouil, décoré d'une courgette tranchée fin et accompagné de cèpes frais qu'il a pris dans la rue d'à côté Notre-Dame de Lorette. Chez un petit arabe de Djerba qui va au hall tous les jours et en avait un kilo, j'ai pris le kilo. En Vendée, on appelait ça des, des bounams, des, euh, des mot de ma mère, ça, des petits bounams. Sa mère venue d'un coup quand je les ai vus. Il continue de parler, se lève, me resserre, parle encore. Moi, je mange, il n'y a que chez lui, qu'on a ainsi substance, couleur, goût, et quand je suis arrivé à 10 heures, tout était déjà cuit, tout prêt, les assiettes mises. Et si on a mangé qu'à midi, entre temps, il fallait parler. Il avait une astuce aussi, il leur demandait toujours, c'est pour ça qu'il leur offrait des étrennes là, aux, aux caissières du, du Félix Potin, de garder le petit talon des jambons, c'est des jambons blancs industriels, mais oui, mais le talon, regardez ces talons, il cuisinait comme ça. Il dit qu'il n'a jamais su dormir, ça c'est vrai. Lit jusque passé minuit et souvent se réveille vers trois heures au plus tard cinq. Si longtemps que j'ai perdu l'horloge biologique. Tu crois qu'on est nombreux de cette race-là On est connu un hein, comme ça. Alors il écrit, accumule des cahiers de cette écriture violette qu'il stocke dans une malle. Mais attention, sa malle, c'était la malle de Kandinsky. Ah, où est-ce qu'elle est maintenant tout ce que j'aurais vécu en angoisse, en insatisfaction de moi-même, en autocritique dans ses aubes. Quand il téléphone, c'est toujours le matin à 7 heures. Il met un point d'honneur à ce qu'une conversation au téléphone n'atteigne jamais la minute. Mais il les enchaîne avec différentes personnes jusqu'à 8 heures en continu, n'est plus joignable ensuite. 36, 37, 38, ah ça c'est la Patagonie, 39... C'est une période où, justement parce qu'il représentait la Radio-Canada en tant que responsable des films, ou alors, attention, 
parce qu'il avait été évincé de la direction générale et qu'on lui avait dit, tiens, bah, prends le poste à Paris. Et ça, tu ne sais jamais trop avec euh, Jousse, mais en tout cas, euh, pendant plusieurs années, et puis et attention, c'est une fierté, tu reviens à Paris, mais toi qui es parti, là, le petit apiculteur de 20 ans, bouseux de Vendée, gardien de vache, et tu reviens, là, tu habites dans un logement de fonction dans le 16e arrondissement par quel canal, hasard, amitié mondaine Mais si on lui en parlait en ces termes, il hurlerait. On lui demande de tenir chaque samedi matin sur France Inter, pendant cet hiver-là, une chronique culinaire. C'est la mode de ces chroniqueurs jardiniers au parler vrai. Il y en a celui qui lui donnait ses chroniques s'appelait Jean-Pierre Coff, un truc comme ça, c'est oublié. Tout ça maintenant, ça s'intitule « Comment cuisiner pour 10 francs ?» Et le lien avec le Félix Potin. Et il éduque les auditeurs sur « Ramasser des pissenlit. Les herbes, les morceaux ignorés de viande, sera très fier de proposer un menu de réveillon à 50 francs. Oh, on n'est pas encore aux euros là, à l'époque. Parvient à caser dans les 6 minutes qui lui sont imparties. Trois anecdotes, deux portraits, un voyage. Ça dure quelques mois, puis on le remercie. Il est vexé et quitte la France. Bah ouais pas les choses à moitié, en disant qu'il n'y reviendra jamais plus, qu'il vend tout. C'est toujours son expression, quand quelque chose ne va pas, dans l'art ou la vie. Je vends tout. Mais qu'a-t-il à vendre Or lui-même. 43, cette année, il est particulièrement heureux. Il vient de passer deux mois sur l'île de Robinson Crusoe, un rêve qui remontait à très loin, en plein Pacifique, à 1000 km de Valparaiso, moyennant hébergement dans un presbytère inhabité. Il organisera chaque jour un cours de cuisine économique, mais néanmoins raffiné, dit-il, à l'usage des jeunes mères de famille. Il a son église à lui tout seul, il fait chaque matin la cuisine, invente les recettes avec les ressources du cru les moins chers. La net pousse partout, parmi les pavots. Il est des lobes au marché. L'île exporte des langoustes et un très rare poisson de fond. Excellent, un cousin de l'empereur. Le dimanche, on l'invite dans les familles. Quand il revient, j'ai enseigné la cuisine dans l'île de Robinson Crusoe. Ça ne va jamais plus loin que cette phrase, mais c'est dit d'un tel ton d'évidence qu'on n'a rien à demander de plus. Comme si l'important, finalement, c'était d'être entré tout vivant dans le livre de Daniel Defoe, d'être devenu fiction, soit aussi 44, 45. Je marche à côté de lui dans Paris. Il parle haut, comme d'habitude, avec de grands gestes. Les gens se retournent, il s'en aperçoit, alors les apostrophes. Il marche très vite, s'étonne qu'avec 20 ans de moins, je peine à le suivre. J'ai toujours marché vite. Il lui faut toujours un « toujours » qui le définisse en amont, quoi qu'il fasse. 46, 47, ce qu'il dit, c'est commandement, ne jamais prendre un taxi, ne jamais aller au restaurant, en voyage, loger chez l'habitant, respecter sa parole et tenir ses promesses, jamais rien à crédit, comme mentant, ça pourrait aussi s'appliquer aux repris de justice, aux assassins, on ne devient pas aisé en travaillant, ce n'est pas vrai, quand on est comme moi, un rien du tout, qu'on part de rien, il faut faire des coups, hold up, trafic de drogue, vente d'ivoire, mais c'était pas mon genre, des coups, j'en ai quand même réussi, trois ou quatre, il ne précise pas lesquels. Ce ta pièce, magnifique, acheté 30 ans plus tôt pour 500 dollars et revendu le prix d'un appartement à Paris. Il fallait sans doute pas mal de flair et de culot. J'achetais trois peintres et il y en avait un qui perçait. 48, sa manie de mettre en relation tous ceux qu'il croise sur sa route. Un coup de téléphone nous interrompt. C'est un de ses proches, celui de New York, chez qui il s'héberge chaque fois qu'il y va. Comment vivre sans New York Qui pourrait vivre sans aller à New York une fois l'an Et voilà qu'il me passe le combiné. Je suis censé parler à l'ami, puisqu'à lui, il a parlé de moi. Et réciproquement, on a quoi à se dire alors D'ailleurs, le français de l'américain est délicieusement fin, précis et poli. On dirait cette langue de diplomate que parle Nord-Poix dans Proust, puisque là sont mes amis à moi. Comment Comment vivre sans Proust Je lui réponds. Qui pourrait vivre sans relire Proust une fois l'an Je lui réponds pour l'embêter à sa phrase sur New York. 49, on parle de ses manuscrits, du refus embêté d'un éditeur soi-disant ami. Je lui dis que ça marchera jamais tant qu'il s'y prend de cette façon. Je fais la liste de tout ce qu'il vient de me raconter en deux heures. Autant de visages, autant d'histoires, chacun comme en relief avec des bribes de paroles, d'incroyables courts circuits. Je me souviens de tout. Ou traversée sociale, je lui dis, tu te forces à mettre sur papier une histoire de dix lignes par jour. Tu t'y tiens quatre mois, un an, dix lignes par jour. Je lui parle de talent des réaux. 
on se revoit quatre mois plus tard, je lui en reparle. Il me répond qu'il a lu tout allemand des réaux, qu'il en est enchanté, mais que non, qu'il n'a rien écrit. Puis parle aussitôt d'un projet, une traversée du Brésil pour un budget de 10 dollars par jour, accompagné d'un jeune auteur québécois de guide touristique. Lui décidera des itinéraires, des hôtels, des autobus. L'autre écrira, fera des photos. Il me reparle trois fois du projet, puis finalement me dit que c'est pas fait, sans rien ajouter. C'est passé quoi avec le jeune auteur québécois Qu'est-ce donc qu'il s'en promettait, qu'il ne s'est pas réalisé Il me dit que son compagnon, il voyageait de façon trop banale et que lui préfère finalement voyager seul. 51, ouais, une histoire de mariage blanc. Il est marié, maintenant il est veuf, j'en saurai jamais plus. Une histoire mêlée d'argent, de papier, et peu importe. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Je suis là de l'argent, n'empêche que ça l'a poursuivi un moment. Cette espèce de mariage blanc, et puis que finalement, ben, les papiers n'avaient pas été bien faits. Sa grande papier, la choupi celle de, de, du Quai Branly. La veille à Paris, il était l'invité d'un célèbre collectionneur. Un immense collectionneur, dit-il, allant entendre raconter, ça avait l'air d'un duel. Lui, il bénéficie de la notoriété de sa statuette, la Chopicoaro, qui maintenant à Branly reproduite sur tant d'affiches de publications, a grandi sur les murs du métro. L'autre possède une seconde Chopicoaro, la plus grande et la plus belle au monde, exposée au musée précolombien de Barcelone, mais ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, les deux Chopicoaro s'écrivent régulièrement, et m'ont voyait le double, puisque celle de Barcelone provient aussi de sa collection à lui, et qu'il s'en est le scribe, faisant par lettre dûment archivé les questions et les réponses. Mais plusieurs années de suite, l'invitation à déjeuner a lieu dans un restaurant célèbre pour son caviar. Lui voit sur la carte « Aran ». C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est ce qu'il choisit. Mais c'est l'autre qui paye. Des « Aran » au lieu de caviar, c'était en quelque sorte sa victoire dans le duel. 57-58, la période là où il vivait à Gru, dans ce petit euh, village du, du Marais Poit. Enfin, il a acheté une vieille maison, enfin, il avait fait euh, transformer. Donc, c'était une espèce de loft avec une grande, grande pièce. Puis, c'est plus belle. Euh, pièce de collection là, euh, dans, dans, au milieu, et puis un petit coin repas, puis au-dessus la, la mezzanine où il dormait, puis quand il a quitté Gru, euh, il a revendu, c'est un gynécologue allemand qui avait acheté là, le, le destin de nos pauvres coins de bord de mer, puis là je me souviens de sa colère, et il a fait construire une piscine, une piscine dans ses vieilles pierres, mais c'est comme ça. 61 chaque fois qu'il vient en France, il fait pèlerinage à Limoges, de la gare de Paris-Austerlitz jusqu'à Saint-Léonard-du-Nobla, où vit son ami, le peintre Jean-Joseph Sansfourche, de Jean-Joseph Sansfourche, qu'il a seulement connu, voilà une quinzaine d'années, il est devenu, dit-il, inséparable. Il en a plus de 40 œuvres, plus ce qu'il possède de Bouscaillou, un autre peintre d'art brut que Sansfourche lui a fait connaître chaque fois. Il montre au vieux peintre ses photos ramenées de l'autre bout du monde, qu'une à une, il lui raconte. Parce que Jean-Joseph s'enfourche, avec l'âge, voit mal et presque aveugle. Ça fait partie du rituel de leur rencontre. Et je lui ai envoyé des centaines de cartes postales, des cartes postales de partout. Tu envoies des centaines de cartes postales du monde entier à quelqu'un qui ne voit plus. S'enfourche fera le voyage de Paris une seule fois, parce qu'il veut passer la journée au Père Lachaise. Et tout d'un coup, on réalise qu'on piétine un champ de patates. On était sur la tombe de Parmentier. Une fois sans fourche, le rejoint à Montréal. Voyage payé par Guy Jousmet. Il regarde fasciné la ville depuis le balcon de l'appartement de son ami. Mais le lendemain matin, semble découvrir la distance qui le sépare de Limoges. Panique. Il dit à Jousmet qu'il est heureux d'avoir vu ça une fois dans sa vie, mais que maintenant, il veut repartir. Il trouve une agence de voyage. Le vieil artiste paiera, lui, le supplément, au prix fort. Un aller simple et déchirera son billet de retour inutile. Pour payer, il sort des liasses de lire. Argent italien avant l'euro. « Mon marchand milanais, » dit-il à Jousmet. « Et il m'en a laissé des paquets, » ajoute Jousmet. « Qu'est-ce que j'en ferai à Saint-Léonard du Nobla ?»« Des lires, » dit sans fourche. Et pourtant, il en parle comme d'un grand souvenir depuis de son voyage en Amérique. » 
62. Sur le dos de ses mains, les tavelures de l'âge. C'est venu vite, d'un seul coup. On dirait qu'il les regarde. Il n'en parle pas. Jaillit à nouveau de sa chaise. Crie à voix très haute que ça y est, on ne s'occupe plus de lui. À nouveau à la troisième personne, proclamant fort son patronyme. Ah, dont il refuse que je l'emploie pour ce texte. Tu ne prononceras pas Jousmé, comme si ce nom était une donnée universelle. On n'en parle plus de Jousmé qu'il crève. Et toi, tu deviens quoi sans se souvenir que c'est la troisième fois qu'il me le demande, ce que je deviens, et qu'il n'attendra jamais la réponse, 30 ans durant, pour embrayer sur autre chose. Allez, il y en a encore un petit paquet, mais ça suffit. Avec euh, Guy Jousmet, peint par Gertman. Alors il se passe quoi depuis un an Cet homme né en 1930, donc 91 ans, en 2021 oui, les derniers mois, il avait tendance à, à tomber. Des fois, ça pesait sur le moral, mais la rage, la rage, la rage, elle était là dans, dans chaque mail, les, les réponses toutes les nuits. Et puis, en même temps, justement, tu vois cet homme là si fragile, ben, tu continues, tu envoies, tu, tu te rappelles que, tu te rappelles que, etc. Et puis, moi, ben, ça porte au, au cœur, quoi. C'est mon, mon, mon jousmet, quoi. Je pense qu'on est une petite dizaine, comme ça, à voir quelque chose d'extrêmement euh, fort avec ce bonhomme, dans, dans la complexité de tout ça. Mais euh, moi, il était un petit peu comme la correspondance de Chessac, la mémoire de cette Vendée qui, familialement, m'a pas été transmise, alors qu'elle croisait euh, sans, cesse, sans, cesse, sans cesse la sienne. Puis un an, plus rien, t'attends, tu renvoies des messages, pas de réponse, finalement, on se recontacte, là, c'est le petit, ré, petit réseau, non, nous aussi, nous non plus, on sait pas, on sait pas. Je... Alors il y avait ça qui disait, je vous mets, tu comprends, ces gens-là, cette famille-là qui, qui l'avait adopté en Thaïlande, avait acheté une maison, deux maisons, et puis, euh, il dit, tu comprends, je serais mort, ce serait fichu de me mettre dans le fond du jardin, rien que pour continuer de toucher ma retraite, c'est pour ça que je les aime il disait, ça j'ai encore sa voix là-dedans. Bon bah, on continue tous à l'aimer. Gertman, bon, il n'y a pas marqué Guy Jousmet, il y a juste sa grande tête. Moi je l'ai au-dessus au de moi en permanence. Il fallait bien que je rouvre ce livre. C'est aussi un petit truc. La dernière fois qu'on devait se voir à Paris, et euh, je peux l'un ou l'autre décommander au, au, au dernier moment. C'est une période où, par exemple, il avait des tas de miles pour les, les compagnies d'aviation. En fait, J'avais tous mes miles, j'ai compté que ça pouvait me faire un tour du monde. Alors je l'ai fait en deux jours, montré l'itinéraire. Montréal, Montréal, par, par Shanghai, Tokyo, etc. Il, devait, il avait un paquet encore. Il n'y a plus maintenant le cercle d'art. Et il savait que moi, j'avais plus que deux exemplaires, dont, dont celui-ci, là, avec sa, sa dédicace, l'exemplaire 0, 0. Il dit, attends, je t'en apporte 5. Il avait ça stocké là, dans une galerie spécialisée précolombienne, juste à tout côté de l'Elysée, là, dans, dans le 16e. Il dit, attends, j'y passe, et là, il y en a 5 qui sont pour toi. Allez, Guy, je t'embrasse.